Donc pour réaliser ce type de ballon, vous avez trois possibilités. Soit vous prenez un ballon cristal sans valve, c'est l'idéal. Euh, du coup, c'est un ballon transparent qui va bien se gonfler rond sans couture et qui vous permettra de réaliser ça. Ils existent aussi en ballon cristal avec valve auto -scellante. Et puis enfin, il y a le ballon aqua, le ballon bulle de savon. Ce ballon-là aussi il fonctionne très bien pour faire des ballons d'Yann de Réville. On le déplie. Le ballon, il ne fait pas 40 cm ici, alors que j'ai pris un ballon de 40 cm. Il faut le détendre pour obtenir la bonne taille. Et c'est important de le faire maintenant avant de mettre le ballon 40 cm. Donc on chasse l'air et on a ce ballon qui est prêt. Donc deuxième étape, ça va être de mettre la poudre rose ou bleue à l'intérieur d'un ballon noir. Alors prenez quand même, si vous voulez changer de couleur, un ballon de couleur foncée, parce que la poudre aura quand même tendance à, à se voir. Si vous prenez un ballon blanc ou trop transparent, avec l'effet de jour, vous risquez qu'on puisse voir à travers. Donc par exemple, je prends du rose et je vais fabriquer un petit entonnoir. Moi, je fais comme ça parce que ça me permet, parce que je n'ai pas de vrai entonnoir. Et ça me permet du coup de ne pas en mettre partout parce que je ne suis pas forcément très manuel. Je mets un petit peu de poudre. Je vais venir vous montrer à peu près le quantitatif. Euh, sachant que le sachet qu'on vous propose, euh, vous pouvez vraiment faire au moins une dizaine ou une quinzaine de ballons faciles. On peut aussi, aussi des, de la poudre qu'on peut utiliser en l'air ou en type de fumigène. Donc on l'utilise pour plein de choses. Elle n'est pas allergène, elle est 100% biodégradable. Si vous voulez fabriquer votre propre poudre, en fait, c'est tout simplement de la maïzena avec du colorant euh, rose ou bleu. Euh, si vous prenez du colorant en version liquide, bah forcément, ça va vous faire une pâte. Donc, ça ne va pas aller. Il va falloir dessécher, etc. C'est compliqué. Mais si vous colorez euh, de la maïzena ou si euh, vous utilisez un colorant en poudre, ça fonctionne très bien. Donc, quantitativement, vous voyez, je n'ai même pas mis, euh, on va dire, euh, deux ou trois cuillères à, deux cuillères à soupe. Donc là, je vais remplir la poudre. Et donc, c'est mon petit entonnoir qui me sert à à tapoter et à le faire en quelques secondes. Pensez qu'il y a de l'air, que si vous ne faites pas attention, ça va ressortir et vous en avoir partout. Ça m'est déjà arrivé. Donc, j'appuie doucement et là, je pince et je fais attention à bien pincer. Il va falloir insérer le ballon dans le ballon aqua ou le ballon cristal. Et ici, j'ai une valve qui est très grande. Donc, je vais venir la couper pour me faciliter la tâche. Et je vais garder l'équivalent de deux doigts, donc 3 cm. Voilà, donc c'est un plastique euh, qui ne s'arrache pas facilement, donc moi j'arrive à insérer juste avec mes doigts, mais vous pouvez aussi euh, vous aider euh, d'une paille. Pour le gonflage, je me mets debout, je tourne, je vais prendre mon ballon à sculpter. Si j'avais utilisé un ballon à quoi, j'aurais pu juste utiliser la, le ballon transparent pour le faire. Donc je vais personnaliser le ballon. Donc pour percer le ballon, on utilise une punaise, mais on ne va pas percer tout de suite. Il faut mettre un petit bout de scotch. Si vous oubliez de mettre le bout de scotch, ça fera que ça, ça percera les deux ballons en même temps. Ici. Et donc pour faire la surprise, on y va, on perce. Et je referme avec le petit scotch. Donc vous voyez, l'effet il est vraiment sympa. Pensez à avoir le deuxième petit scotch pour pas que le ballon se dégonfle de trop. 